ഹായ് മക്കളെ നമ്മൾ കിങ്ഡം അനിമാരിയ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ കിങ്ഡം അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സിമട്രിയാണ് എന്താ സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കേ ഈ ചിത്രത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും കാരണം എന്താ ഇവിടെ മിഡിലൊരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ആക്സിസിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒരുപോലെയാണ് ഈ ചിത്രം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആക്സിസിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ഹാഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ചിത്രത്തിന് എന്തുണ്ട് സിമട്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയാം സിമട്രി ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഈ അനിമൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിലിണ്ടറേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നീഡേറിയൽ വരുന്ന ഒരു അനിമലാണ് ഈ അനിമലിനെ നമുക്ക് ഈ ആക്സിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് പ്ലെയിൻ കണ്ടില്ലേ ഈ പ്ലെയിനിലൂടെയും പറ്റും ഈ പ്ലെയിനിലൂടെയും പറ്റും ഇനിയും കുറേ പ്ലെയിനുകളുണ്ട് പല പ്ലെയിനിലൂടെയും പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇതും എന്തുണ്ട് സിമട്രി ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ഞണ്ടാണ് അല്ലേ ഈ ഞണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആക്സിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ അല്ലേ അതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടൂല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനും എന്തുണ്ട് സിമട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവയ്ക്ക് സിമട്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്ക് എന്താ സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഷോൺ ബൈ സർട്ടൻ അനിമൽസ് ബൈ വിച്ച് ദേ ക്യാൻ ബി കട്ട് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഒരു ജീവിയെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബൈ എ സെക്ഷൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ മീഡിയൻ ആക്സിസ് നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് പല പ്ലെയിനിലൂടെ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാം എന്താ സിമട്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് മെനി പ്ലെയിൻസിൽ കട്ട് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഷോൺ ബൈ സെർട്ടൻ അനിമൽസ് ബൈ വിച്ച് ദ ക്യാൻ ബി കട്ട് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ബൈ എ സെക്ഷൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ മീഡിയൻ ആക്സിസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഓർ മെനി പ്ലെയിൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവികളെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോളി സിമട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് ഇങ്ങനെ സിമട്രി കാണിക്കുന്ന ജീവികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ജീവികളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് എന്താ സിമട്രി ഉള്ളവർ ഒന്ന് സിമട്രി ഇല്ലാത്തവർ സിമട്രി ഇല്ലാത്തവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അസിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം സിമട്രി ഉള്ളവരെ എന്ത് വിളിക്കാം സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം സിമട്രിക്കൽ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടാക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു പ്ലെയിനിൽ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈലാട്രൽ സിമട്രി ആ സിമട്രിയുടെ പേരെന്താ ബൈലാട്രൽ ഇനി പല പ്ലെയിനിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ സിമട്രിയുടെ പേരെന്താ റേഡിയൽ സിമട്രി അപ്പം റേഡിയൽ സിമട്രി ഉണ്ട് ബൈലാട്രൽ സിമട്രി അപ്പോൾ സിമട്രി നമുക്ക് രണ്ടാക്കാം ഒന്നെന്താ അസിമട്രിക്കൽ സിമട്രിക്കൽ സിമട്രി ഇല്ലാത്ത ജീവികൾ അസിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് ഉള്ളവരെ എന്താക്കുക സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് സിമട്രിക്കൽ അതിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നെന്താ റേഡിയൽ സിമട്രി ഉള്ളവർ പിന്നെന്താ ബൈലാട്രൽ സിമട്രി ഉള്ളവർ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശം രണ്ട് വശം ഉള്ളവർ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സിമട്രി ഇല്ല ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഓർഗൻസ് അല്ലെ ഈ ടെൻഡക്കിൾസ് റേഡിയസിലാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് ഒരു സെൻറ്റർ ഒരു ആക്സസ് അതിന് ചുറ്റും അല്ലെ ഈ റേഡിയസിലല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലൊക്കെ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഓർഗൻസ് എന്താ കാലുകൾ കൈകളൊക്കെ എന്താ ഒരു ആക്സിസ് അതിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും രണ്ട് വശത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വശമുള്ള സിമട്രി ബൈ ലാറ്ററൽ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശം ഈ റേഡിയസിൽ ആയ ഓർഗൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സിമട്രിക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക റേഡിയൽ സിമട്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ട എന്താ അസിമട്രിക്കൽ അനിമ
ഏതൊക്കെ ഫയലുമാണ് ഫാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് സഷ് ഹെൽമിന്ദസ് അന്നലിഡ പിന്നെ ആർത്രോപോഡ പിന്നെ മൊള്ളസ്ക പിന്നെ ഹെമി കോഡേറ്റ പിന്നെന്താ കോഡേറ്റ അപ്പൊ ഇതിൽ ആരൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പൂരിഫറ സിമട്രി ഇല്ല പിന്നെ ടിനോഫോറ സിലിണ്ടറേറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആര് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എക്കിനോ ഡെമേറ്റ ഈ മൂന്ന് ഫയലും എന്ത് കാണിക്കുന്നു റേഡിയൽ സിമട്രി കാണിക്കുന്നു എന്ത് കാണിക്കുന്നു റേഡിയൽ സിമട്രി അപ്പൊ റേഡിയൽ സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ അനിമൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കട്ട് ഇൻ ടു ടു ഇക്വൽ ഹാഫ്സ് ബൈ എ സെക്ഷൻ പാസിങ് ത്രൂ മീഡിയൻ ആക്സിസ് അറ്റ് മെനി പ്ലെയിൻസ് ഇതാണ് മീഡിയൻ ആക്സിസ് പക്ഷെ ഈ പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും ഈ പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടുന്നു കാരണം അവർ റേഡിയസിലാണ് ഇവയുടെ ഓർഗൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് എന്താ പേര് റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഫയലുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ നിഡേറിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറേറ്റ്സ് പിന്നെ വരുന്ന ഏതാ ടിനോഫോറ അതുപോലെ എക്കിനോ ഡെമേറ്റ ഈ മൂന്ന് ഫയലും എന്താ റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോടി പറഞ്ഞു നോക്കിയ അനിമൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിമട്രി ഫസ്റ്റ് എന്താ അസിമട്രിക്കൽ സിമട്രി ഇല്ലാത്തവർ പിന്നെന്താ സിമട്രിക്കൽ ഇനി അസിമട്രിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഫയൽ പൂരിഫറ സിമട്രിക്കൽ വീണ്ടും രണ്ടായി അണ്ടാക്കി തിരിച്ചു എന്താ റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ പിന്നെ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ആ ഷൈപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന വട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് റേഡിയൽ സിമട്രിക്കൽ അവന് ഇടേറിയ ഒരു സിലിണ്ടറേറ്റ പിന്നെ വരുന്ന ടിനോഫോറ പിന്നെ വരുന്നത് എക്കിനോ ഡെമേറ്റ എക്കിനോ ഡെമേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഒക്കെ വരില്ലേ നക്ഷത്ര വൽസ്യമൊക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ റേഡിയൽ സിമട്രി ഇനി ബൈലാറ്റൽ സിമട്രി വരുന്നവരാരൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാറ്റിയൽ മിന്ദസ് അശൽ മിന്ദസ് അനലിഡ ആർത്രോ പോഡ മൊള്ളസ്ക ഹെമി കൊടേറ്റ കോഡേറ്റ അല്ലേ ഇത്ര ആളുകൾ എന്താണ് ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഡയാഗ്രാം ഒന്നും കൂടി നോക്കിയാൽ പോരിഫറ ഇതാരൊക്കെ വരിക നിഡേറിയ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നിഡേറിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ടിനോഫോറിയം എന്താണ് ഇക്രോഡേമേറ്റീവ് റേഡിയൽ സിമട്രി ബാക്കിയുള്ള ഫയലൊക്കെ എന്താണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ഓക്കെ ഈ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു ഡോർസൽ സൈഡ് വെൻഡൽ സൈഡ് കാണാം കേട്ടോ ഡോർസൽ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മുകൾ ഭാഗമാണ് വെൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഭാഗം കേട്ടോ അല്ലെ ഗ്രൗണ്ടിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് വെൻഡൽ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഡോർസൽ സൈഡ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ പശുവൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് വെൻഡൽ മുകൾ ഭാഗം എന്താ ഡോർസൽ പിന്നെ തലയോടടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ തല ഹെഡ് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ പേരാണ് ആൻറ്റീരിയർ എൻ്റെ അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ സുഖമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ആൻറ്റീരിയർ പിന്നെ പിൻവശം പി പോസ്റ്റീരിയർ എൻ്റെ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ തല വരുന്ന ഭാഗം ആൻറ്റീരിയർ എൻ്റ് വാലൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗം പോസ്റ്റീരിയർ എൻ്റ് തിരിഞ്ഞോ വയലാറ്റർ സിമിറ്റിൽ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഒരു വെൻഡൽ സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഡോർസൽ സൈഡ് ഉണ്ടാവും ആൻറ്റീരിയർ എൻ്റ് ഉണ്ടാവും പോസ്റ്റീരിയർ എൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജേമിനൽ ലൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു അനിമൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം എഗ് സ്പേമ് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറേ കോശങ്ങൾ സെൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്താട്ടം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കുറേ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും ആ സെൽസ് എന്തായി മാറും ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഓരോ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലയേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ജേമിനൽ ലയേഴ്സ് എന്താ പേര് ജേമിനൽ ലയേഴ്സ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക്കുക എന്ന് അർത്ഥം അപ്പം ഈ ലയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് പലതരം ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ അനിമൽസ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ഫ്രം ഫ്രം എത്രയാ ടു ഓർ ത്രീ ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ട് ജെമിലേ ജെമിനൽ ലയേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് ജെമിനൽ ലയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡ്യൂറിങ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഭ്രൂണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ജീവികൾ രണ്ട് ജേമിനൽ ലൈസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ചില ആളുകൾ മൂന്ന് ജേമിനൽ ലൈസിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി
ബോൺസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലുകൾ ബോൺ മസിൽസ് എന്ന് പേശി അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മീസോ ഡേ നിങ്ങൾ അത്രയൊന്നും പഠിക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ ജേമിനൽ ലയേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ലേ ഔട്ടർ റെക്റ്റോഡേം ഇന്നറിൻ്റോടേം ആൻഡ് മിഡിൽ മീസോ ഡേം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഔട്ടർ റെക്റ്റോഡേം ഉണ്ട് ഇന്നറിൻ്റോടേം ഉണ്ട് പക്ഷേ മിഡിൽ മീസോ ഡേം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ക്യാവിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ പേര് എന്താ മീസോഗ്ലിയ അപ്പോൾ ചില ജീവികളുടെ ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലെയറിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പറയുന്ന പേര് ഡൈ രണ്ട് ഡി ഐ ഡൈ അപ്പോൾ ഇവരെ എന്താ പറയുക ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താ പേര് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് പക്ഷേ ഈ എന്ത് നോക്കിയാൽ ചില അനിമൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ലെയർ എന്താ ആക്ടോഡേം ഉണ്ട് ഇന്നർ ലെയർ എന്താ ആൻഡോഡേം ഉണ്ട് നടുവിൽ എന്താ മീസോഡേം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര ലെയർ നിന്നുണ്ടായാൽ മൂന്ന് ലെയറിൽ നിന്ന് മൂന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയുക ട്രൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടില്ലേ മൂന്ന് ഭുജങ്ങളുള്ളത് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡി ഐ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടി ആർ ഐ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറുള്ള അനിമൽസ് രണ്ട് ലെയറിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അവരെ പറയുന്ന പേര് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മൂന്ന് ജേമിനെ ലെയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളുടെ പേര് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ജേമിനെ ലെയ്സ് ദർ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അനിമൽസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് സെക്കൻഡ് വൺ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അനിമൽസ് ഹാവിങ് ടു ജേമിനെ ലെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്നർ എൻഡോഡേം ആൻഡ് ഔട്ടർ എക്ടോഡേം നടുവിലെ ലെയർ എന്താ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ദർ ഇസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സ്പേസ് ലെയർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞ ഒരു ദ്രവം നിറഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് സ്ഥലം ഒരു ക്യാവിറ്റി അല്ലേ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സ്പേസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മീസോഗ്ലിയ അതിൻ്റെ പേര് എന്താ മീസോഗ്ലിയ അപ്പോൾ ഔട്ടർ എക്ടോഡേം ഉണ്ട് ഇന്നർ എൻഡോഡേം അല്ലെ ഇന്നർ എൻഡോഡേം ഔട്ടർ എക്ടോഡേം അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഡൈ അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഡൈ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് അപ്പോൾ എന്താ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് അനിമൽസ് ഹാവിങ് ടു ജേമിനെ ലേസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്നർ എൻഡോഡേം ആൻഡ് ഔട്ടർ എക്ടോഡേം ഇതിനിടയിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ദർ ഇസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സ്പേസ് കോൾഡ് മീസോഗ്ലിയ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഫൈല വരുന്നത് സിലിണ്ടറേറ്റ നിഡേറിയ സിലിണ്ടറേറ്റയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് നിഡേറിയ പിന്നെ വരുന്നത് ടിനോ ഫോറ ഇവരെന്താ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അടുത്ത കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അനിമൽസ് ആവിൻ ത്രീ ജേമിനൽ ലെയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു നോക്കി ഔട്ടർ ലെയർ എന്താ എക്ടോഡേം മിഡിൽ ലെയർ എന്താ മീസോഡേം ഇന്നർ ലെയർ എന്താ എൻഡോഡേം അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറിൽ നിന്ന് ജീവികൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ടിഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനിമൽസ് ഹാവിങ് ത്രീ ജേമിനൽ ലെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ടർ എക്ടോഡേം മിഡിൽ മിസോഡേം ആൻഡ് ഇന്നർ എൻഡോഡേം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫൈലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാറ്റിയൽ മിൻഡസ് തൊട്ട് കോടയേറ്റ വരെ പ്ലാറ്റിയൽ മിൻഡസ് തൊട്ട് കോടയേറ്റ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പ്ലാറ്റിയൽ മിൻഡസ് സച്ചൽ മിൻഡസ് ആ പറയൂ ഇന്നെന്താ അനലിഡ അനലിഡ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്രോപോഡ ദെൻ ആ പറഞ്ഞു നോക്കൂ മുളസ്ക ദെൻ എക്കിനോഡേമേറ്റ ദെൻ ഹെമി കോഡേറ്റ ലാസ്റ്റ് വൺ കോഡേറ്റ അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പോരിഫർ ചെയ്യോ പോരിഫർക്ക് ടിഷ്യൂസ് ഇല്ലല്ലോ ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളവരെ കാര്യമല്ലേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ പോരിഫർ എന്താ സെല്ലുലാർ ലെവലല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫീച്